。在形容一个人脾气暴躁时，很多人都会说这人的火气也太旺了。这里说的火气，通常指的肝火。肝是我们重要的排毒藏血器官，当它受到体内或者体外邪气刺激时，就很容易造成肝火过旺。因为生活的压力，不少人都有肝火旺盛的情况，只是大家不常将其与肝脏联想到一起。其实，如果你经常有这些症状，那就说明你的肝火过旺了。肝火旺盛有哪些表现？一、失眠多梦，能一夜无梦睡到天亮的人，永远体会不到失眠者的痛苦。有时真的极度困乏，却又睡不着，即便是睡着了，也是做梦。醒来时感觉做了一晚上的体力活似的，完全没有放松的感觉。这就有可能是因为肝火旺造成的。有这方面困扰的人，在改善睡眠的同时，不妨也调理一下肝火，也许效果会更佳。二、生理期出现异常，不少女性都有遇到过月经不调的情况。虽然引起这反应的原因有很多，但肝火过旺也要算在其中。肝火旺盛容易造成经期延迟，经血量开始减少，严重者甚至还会出现闭经的情况。建议这类女性在日常饮食中尽量选择一些清淡的食物，对肝火会有一定的控制作用。但是月经不调的原因有很多，如果长时间经期不准，建议去医院检查一下为好。三、不能很好的控制情绪，肝主要起着疏泄的作用。当肝功正常时，人体就能很好的排毒和疏气。整个人看起来也就开朗活泼、理智灵敏。如果肝火旺盛，就会出现有烦躁易怒的情况。有时只是因为一件小事就会发很大的脾气。虽然在发泄后自己也会觉得应该这这般大动肝火确实不该，但在当时就是控制不住自己。这样的情况很多人都发生过，其实就是因为肝火太旺造成的。四、消化不好，乍一看好像肝脏和肠胃没啥关系，其实肝脏也有着促进消化的作用。胆汁的正常分泌可以帮助食物的消化。如果出现有消化不良、嗳气腹泻，就有可能是因为肝火过旺造成的。不少熬夜人士或许都有这样的体验：长时间熬夜后，慢慢的胃口就变小了。熬夜肯定是很伤肝的，所以有时消化不好有可能是肝脏不是引起的。温馨提示：肝火过旺对人体的影响还是很大的，比如上述的这几种表现，不管男女都应该合理的管理自己的身体。当出现一些亚健康的状态时，一定要好生调养调养才是。